बिसमीम् अल्लाम मेरा नाम डॉक्टर उसामा है और आज का हमारा लेक्चर न्यूट्रिशन पे है और टॉपिक हमारा है वट आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड वट इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड वो मुख्तलिफ़ तरीके हैं जिसकी वजह से हम फूड को प्रिजर्व करते हैं ताकि वो फ्रेश और होलसम रहे और उसमें अगर हम उसकी इनटेक काफ़ी देर बाद भी करें तो उसमें सारी न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हों जो पहले से मौजूद थी और वो उसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ डेवलप ना हो जो अगर हम उस फूड को इनटेक करें तो वो हमारी बॉडी को नुकसान दे This is the uh, definition of preservation of food. Uh, I will uh, read. It involves not only the art of keeping the food fresh and wholesome, but also keeping these so that they will not lose their nutritive values and will not acquire injurious properties. इसका बस मतलब simple अल्फाज में ये है कि हमने उस वो इसमें बहुत डिफरेंट मेथड्स आएंगे जिसमें हम क्या करेंगे हम फूड को फ्रेश रखेंगे और होलसम रखेंगे और इसके अलावा इन चीज़ों के साथ साथ हमने ये मेक श्योर sure करना है कि उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ हैं वो बरकरार रहें जो पहले से थी यानी जब वो फ्रेश फूड थी जब पहले से थी वो सारी प्रॉपर्टीज़ बरकरार रहें और उसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ डेवलप ना हो जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हो यानी कभी ऐसा होता है कि यानी हम फूड इनटेक करते हैं और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है यानी उस फूड को हमने प्रिजर्व तो किया हुआ था लेकिन सही तरह से प्रिजर्व नहीं किया था जिसकी वजह से उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ हो गई और उन बैक्टीरिया ने हमारी बॉडी पर हाँ फूड पॉइजनिंग काज कर दी तो हमने ये डिफरेंट मेथड्स हैं इन डिफरेंट मेथड को कहते हैं प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अब प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के मेथड डिफरेंस क्या है पहला मेथड है रेफ्रिजरेशन रेफ्रिजरेशन का मतलब सिंपली होता है फ्रीजिंग दूसरा मेथड है ड्राइंग और डेसिकेशन यानी खुश करना खुराक को तीसरा मेथड है सीलिंग और पिकलिंग सीलिंग का मतलब है उसे सील टाइट पैकेट्स में प्लास्टिक पैकेट्स में फूड को कवर कर देना उसके अंदर कोई ताकि कोई भी एयर वगैरह ना हो इन्हें इन डिफरेंट मेथड्स को हम कहते हैं पिकलिंग ऑफ पिकलिंग ऑफ फूड अगले मेथड हैं स्मोकिंग स्मोकिंग में ये करते हैं कि हम फूड uh, को स्मोक करते हैं जब हम स्मोक करते हैं तो उसमें जितने भी बैक्टीरिया वगैरह होते हैं फूड के ऊपर या अंदर वो सारे मर जाते हैं और उसमें जो सी उसकी न्यूट्रिटिव uh, वैल्यू है वो बरकरार रहती है और वो हम उसे वो फूड प्रिजर्व इस तरह हो जाती है केमिकल प्रिजर्वेटिव केमिकल प्रिजर्वेटिव में का मतलब ये है कि हम फूड को डिफरेंट केमिकल्स लगाएंगे ताकि उसके फूड के अंदर बैक्टीरिया ग्रो ना हो और फूड काफ़ी ज़्यादा देर के लिए प्रिजर्व रहे अगला मेथड है कैनिंग कैनिंग का मतलब ये होता है कि फूड जो सी है उसे हम पहले हम उसे अच्छी तरह स्टेलाइज कर लें उसे पिकलिंग या रेफ्रिजरेट कर लें फिर उन्हें ऐसे सील टाइट कैंस के अंदर पैक कर लें कैनिंग कर लें और उसमें सारा वैक्यूम निकाल दें और उसमें सॉरी उसमें सारा वैक्यूम भर दें और उसमें सारी एयर निकाल दें जब हम एयर निकाल लेते हैं तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए एयर की भी ज़रूरत होती है जब हम वो एयर निकाल देंगे तो अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जिस पर बैक्टीरिया फ्लोरिश कर सकें या अप रेप्लिकेट कर सकें तो उससे क्या होगा कि वो फूड uh, प्रिजर्व हो जाएगी अगले दस मेथड हैं अगर ये आगे टेन मेथड्स हैं पहला मेथड है पिकलिंग अब पिकलिंग में हम क्या करते हैं पिकलिंग में हम सिंपली ये करते हैं कि फूड को लेके सुखा के ड्राई करके हम उसे विनीगर के अंदर डाल देते हैं जब हम विनीगर के अंदर डाल देते हैं तो आपको जैसे पता है कि एसिड और बेसिक ज़्यादा मीडियम हो तो बैक्टीरिया उसमें ग्रो नहीं कर सकता या कोई भी माइक्रो उसमें ग्रो नहीं कर सकता बल्कि उनकी डेथ डेथ हो जाती है तो इस तरह हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं पहला मेथड हो गया पिकलिंग दूसरा मेथड है सॉल्टिंग सॉल्टिंग का मतलब ये होता है कि हमने ये बेसिकली जो सी दो फिश और मीट में ही ज़्यादा तौर पे काम होती है और इसमें हम साल्ट वगैरह जो सा है फूड पे लगा लेते हैं और उसको हम फ्रीज़ कर लेते हैं बाद में ताकि उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मेनटेन रहे उस पर बैक्टीरिया ग्रो ना कर सकें और ये भी एक मैथड है अगला मैथड है स्मोकिंग स्मोकिंग में इसका सिंपली ये मतलब है कि फूड को हम स्पॉलेज बाई डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए स्मोक कर देते हैं ताकि उसके बैक्टीरिया सारे मर जाएँ और उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू मेंटेन रहे 
अगला मेथड है कैनिंग और बॉटलिंग ये एक ही मेथड मेथड है मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिए हैं पास्चराइजेशन पास्चराइजेशन ऑफ फूड का मतलब ये होता है कि फूड को स्पेसिफिक टम्परेचर पे एट अ स्पेसिफिक प्रेशर पे और एट फॉर अ स्पेसिफिक टाइम पे हम क्या करते हैं हीट करते हैं जिसकी वजह से और इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट जिसकी वजह से क्या होता है कि फूड प्रिजर्व हो जाती है और वो ज़्यादा देर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं और वो हार्मफुल नहीं रहती अगर हम उसे फूड को बाद में इनटेक करें रेफ्रिजरेशन का मतलब सिंपली रेफ्रिज फ्रीजिंग है यानी हम फूड को लो टेम्परेचर पे सेव करते हैं ये भी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करते हैं स्टेरलाइजेशन का मतलब ये है कि हमने माइक्रोव्स को रिमूव कर देना है फूड से अब ये दो तरह से हो सकता है कंट्रोल्ड हीटिंग प्रोसेस होता है यूज टू एलिमिनेट ऑल द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट कैन बी डन बाई मॉइस्ट हीट और इट कैन बी डन बाई ड्राई हीट Yeah, these are the other uh, five methods of food preservation. The first one is freezing that I have already discussed. The second one is freezing that I have already discussed. The third one is drying that have I have already discussed. The next method is fermenting. Fermenting I will discuss in the next slide. Pickling, as you know, that we dry the food and then we add vinegar in it. Then this method is known as pickling. And dry salting is mean that we uh, at first we dry the food and then we we uh, le- um, marinate it with salt there so that all the microorganism will be die and uh, food can be preserved for a long time this is the uh, process of fermenting what is fermenting fermenting ka matlab simply ye hota hai ki humne good hamari body uh, nature mein do tarah ke bacteria hote hain ek hote hain good bacteria aur ek hote hain bad bacteria गुड uh, बैक्टीरिया नाम से जाहिर है कि ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि ये हमारी बॉडी में फूड डाइजेशन में हमारी uh, मदद देते हैं और कोई भी इन्फेक्शन वगैरह काज नहीं करवाते लेकिन जबकि बैड बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन काज करवा सकते हैं और अगर हम उनको इनटेक करेंगे तो वह हमारी बॉडी के लिए क्या होंगी हार्मफुल होंगे तो फर्मेंटिंग का मैथड जो इसका पीछे इसका मेकनिज़म है वो सिंपली ये है कि हमने फूड के अंदर जान बूझ के जो गुड बैक्टीरिया हैं उनको हम ग्रो करवा देते हैं ताकि गुड बैक्टीरिया जब पहले से उस फूड में होंगे तो बैड बैक्टीरिया को वो ग्रो नहीं होने देंगे तो इस सिंपल प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटिंग ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है एक तो ये है कि ये वाइन बनाने के लिए यूज़ होता है लेकिन जो बेसिक इसकी एग्जाम्पल है जो हमारे घरों में रोज़ यूज़ होती है वो मिल्क से योगट बनाने में काम आता है ये एक फर्मेंटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं जान बुझ के गुड बैक्टीरिया को ग्रो करवा देते हैं ताकि बैड बैक्टीरिया उसमें ग्रो ना कर सकें और ये सिंपल मेथड है इसके लिए कोई स्पेशल इक्विपमेंट स्पेशल टेम्परेचर और और प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस वी डू नॉट नीड ऑल ऑफ दिस तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल मैथड द नेक्स्ट लाइट इज क्योरिंग क्योरिंग का ये जो मेथड है ये भी फूड प्रिजर्वेशन का एक मेथड है इसमें हम क्या करते हैं कि ये बिल्कुल पिकलिंग की तरह का मेथड है लेकिन इंस्टेड ऑफ यूजिंग विनीगर वी यूज सॉल्ट वी यूज एसिड एंड वी यूज नाइट्राइड्स सो इट कैन बी यूज फॉर बोथ फिश एंड मीट द नेक्स्ट स्लाइड इज फ्रीजिंग फ्रीजिंग का मतलब यह है कि हमने फूड को क्या करना है रेफ्रिजरेट कर देना है उसे लो टेम्परेचर पे हमने क्या करना है फ्रीज कर देना है लेकिन इसकी कंडीशन ये है कि फ्रीजिंग शुड बी एट लीज एट ज़ीरो फॉरन हाइट एंड इट कैन बी यूज विद ऑल द फूड हर किस्म की फूड के साथ हो सकता है इट इज़ एन ईजी मैथड अब ट्रू फ्रीजिंग इज नॉट पॉसिबल क्योंकि जो सा हमारे घरों में रेफ्रिजरेटर होता है उसमें फ्रीजिंग जो सा होता है वो कहाँ तक कर सकता है वो 10 डिग्री फॉर 10 डिग्री फॉरन से 32 डिग्री फॉरन तक वो आपकी जो सी खुराक है उसे ठंडा कर सकता है लेकिन अगर हमने फूड को प्रिजर्व करना है और उसमें कोई भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होनी देनी तो हमारे मिनिमम जो टेम्परेचर है जो हमें चाहिए वो ज़ीरो डिग्री है डिग्री फॉरन हाइट है वो वो टेम्परेचर में वो अब अब देखा होगा कि जो उनसे होटल्स वगैरह होते हैं उनमें बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर होते हैं वो स्पेसिफिक रेफ्रिजरेटर जो उनसे होते हैं वो ज़ीरो डिग्री फॉरन हाइट पर अब आपकी जो उनकी खुराक होती है वो ठंडा करते हैं इसलिए होटल वाले वो उस खुराक को ज़्यादा देर तक यूज़ कर सकते हैं और तक क्योंकि वो खुराक प्रिजर्व रहती है और उसकी न्यूट्रेटिव वैल्यू मेनटेन रहती है The next method is scanning. This method I have already discussed. It can be used on fruits. It can be used on vegetable. It can be used on meats. It can be used on seafood. Uh, there are two different method. As one is home method and the other one is industrial method. इसमें हम करते क्या हैं? It is the process of heating the product at a specific temperature for a specific length of time. 
इसमें हम क्या करते हैं एक किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं एक स्पेसिफिक प्रेशर पे और स्पेसिफिक टाइम के लिए उसके बाद क्या करते हैं कि हम जार्स के जार्स लेते हैं और उसमें से सारी एयर को निकाल देते हैं और वैक्यूम वैक्यूम सील उसको टाइट वैक्यूम टाइट उन जार्स को कर देते हैं जब वैक्यूम टाइट हो जाते हैं तो किसी भी बैक्टीरिया इज अनएबल टू ग्रो एंड टू डैमेज द फूड This is the picture of, uh, as you know, this is a picture of pickling. How we do the method of pickling, and pickling is another method and very good method of what, of preservation of food. Here you can see that the dried fruits are put in the into the jar, and then we add vinegar so that uh, bacteria will not grow. As you know, that bacteria are unable to grow when um, they are in acidic or when they are in basic medium. This method is drying of food. It is a process of dehydrating the food until there is no enough moisture to support microbial activity. इसमें क्या होता है कि हम food को dehydrate कर देते हैं जब हम dehydrate कर देते हैं तो उसमें से सारा moisture जो सा होता है वो निकल जाता है जब moisture निकल जाता है moisture bacteria को grow करने के लिए चाहिए होता है जब वो निकल जाता है तो इसका मतलब क्या है उसमें से microbes जो सा हो गए उनकी death हो जाएगी The other method is cooking of food. Cooking of food, cook, cooking protect us against infection as most organism pathogenic to man are destroyed by heat. इसका मतलब ये है कि cooking से जितना हम एक specific temperature के लिए उसे heat करते हैं जब हम heat करते हैं तो जितने भी micro organism है वो die कर जाते हैं क्योंकि कोई भी ऐसे micro organism नहीं होते जो हंड्रेड degree जोन सा है heating पे जो जिंदा रहें इसके डिफरेंट मेथड हैं पहला मेथड रोस्टिंग है द सेकंड मेथड इज बॉइलिंग द थर्ड वन इज फ्राइंग स्टीमिंग एंड फर्मेंटेशन यू हैव ऑलरेडी आर वेल फेमिलियर विद दिस मेथड्स व्हेन दिस दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस रिलेटेड टू योर प्रॉप दिस इज द मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन ऑफ फूड वट इज एडल्ट्रेशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन ऑफ फूड का सिंपली मतलब आम अल्फाज में ये है कि हम फूड की जो क्वालिटी है उसको गिरा दें और उसकी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ करते हुए हम उसकी क्वांटिटी यानी मकदार को बढ़ा दें तो इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ प्रैक्टिस डेट इज मिक्सिंग सब्सटीट्यूशन एब्सट्रैक्शन कंसीलिंग द क्वालिटी पुटिंग अप द डी कम्पोज फूड फॉर सेल मिस ब्रांडिंग और गिविंग फॉल्स टेबल्स एंड एडिशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स अब हम इन सारे जो उनसे मैथड मैंने बताए हैं इनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं डल्ट्रेशन कैसे हो सकती है यानी खुराक की आपने क्या करना है क्वालिटी जो उनसी है वो गिरा देनी है और उससे क्वान्टिटी उसकी बढ़ जाए ताकि आपको नपा हो पहला मैथड है मिक्सिंग मिक्सिंग की जो उनसी बेसिक डल्ट्रेशन ऑफ फूड की एग्जाम्पल है वो है मिल्क बहुत आपने अब देखा होगा अगर हम मिल्क में पानी डाल देते हैं या जिससे क्या हो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है और क्या होता है क्वालिटी कम हो जाती है ये एक एग्जांपल है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड की दूसरी है सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन में क्या होता है कि हम सब्सटीट्यूशन में क्या होता है तो नेक्स्ट है सब्सटीट्यूशन सब्सटीट्यूशन का मतलब ये होता है कि अब इसकी जो सी डेफिनेशन बेसिक एग्जांपल है वो ये हो सकती है कि किसी भी हम पाउडर जो वाइट कलर का हो उसको हम क्या करें उसको हम पानी में मिक्स कर दें और उसका कलर क्या कर दें वाइट कर दें और बाद में उसके अंदर हम शुगर वगैरह ऐड करके उसे मिल्क का टेक्स्चर दे दें और वो मिल्क कह के हम बाद में बेच दें तो ये भी एक एग्ज़ाम्पल है अडल्ट्रेशन की और ये फर्दर किसकी है अंडर आती है ये सब्सटीट्यूशन के अंडर आती है द थर्ड वन इज़ एब्सट्रैक्शन एब्सट्रैक्शन uh, का मतलब यह है इसकी हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क से मिल्क में हम क्या आपको पता है कि जैसे फैट्स भी होते हैं जिसको आप मलाई कहते हैं तो वो अगर हम एब्सट्रैक्ट कर लें यानी उसको निकाल लें तो क्या होगा उसकी uh, जो सी न्यूट्रिएटिव वैल्यू थी वो कम हो गई क्योंकि क्या मिल्क जो सा होता है वो मुकम्मल गज़ा होती है उसमें प्रोटीन भी होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं उस पर फैट्स भी होते हैं तो ये तीनों चीज़ें मिल्क के अंदर होती हैं और ये हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं लेकिन अडल्ट्रेशन ऑफ फूड इसमें क्या होता है वो क्वांटिटी जो सी होती है उसको बढ़ा देते हैं पानी डाल के और उसके अंदर से जो सी आपकी फैट्स की लेयर है वो निकाल देते हैं जिससे क्या होता है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड और उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है ये है डिफरेंट है मैथड एब्सट्रैक्शन का एब्सट्रैक्शन की एग्जाम्पल क्या थी द एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट फ्राम द मिल्क द अदर इज़ कंसीलिंग द क्वालिटी हम क्वालिटी को कंसील कर देते हैं उस कंसीलिंग ऑफ क्वालिटी कैसे हो सकती है 
कंसीलिंग ऑफ क्वालिटी कैसे हो सकती है कंसीलिंग ऑफ क्वालिटी ये हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल इसके लेते हैं मिल्क मिल्क में हम क्या करते हैं स्टार्च चॉक वगैरह ये चीज़ें डाल देते हैं जब हम ये चीज़ें डाल देते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो ख़राब हो जाती है पुटिंग द नेक्स्ट इज पुटिंग अप डी कम्पोज फूड फॉर सेल कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मार्च में ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं जो जिनकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी होती है लेकिन मार्च वाले क्या करते हैं उन चीज़ों की एक्सपायरी डेट को चेंज कर कर नई एक्सपायरी डेट लगा देते हैं और वो फूड्स पहले से डी कम्पोज हो चुकी होती है और वही डी कम्पोज फूड वो फर्दर बेच देते हैं तो ये भी किसकी एग्जाम्पल है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड की द नेक्स्ट वन इज़ मिस ब्रांडिंग फॉर एग्ज मिस ब्रांडिंग का मतलब ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई भी अच्छे ब्रांड की फॉर एग्ज़ाम्पल के एन एंस के है या कोको कोकोला है या पेप्सी वगैरह है उसको क्या करते हैं कि आप उस तरह की चीज़ बना लेते हैं लेकिन मिस ब्रांडिंग आप अपनी जो बनाई हुई चीज़ होती है वो आपके ब्रांड की नहीं होती अपनी जो बनाई हुई चीज़ होती है वो आप उसी के नाम से कह कर बेच देते हैं तो इसे हम कहते हैं मिस ब्रांडिंग और गिविंग फॉल्स टेबल्स ये गिविंग फॉल्स टेबल्स का मतलब ये होता है कि आप जो सा होते हैं क्या करते हैं फूड के अंदर जो आप देखते हैं कि कोई भी आप मार्ट से चीज़ लेने जाते हैं तो उस पर सारे कंटेंट्स लिखे होते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट कितने हैं उसमें लिपिड्स कितने हैं उसमें प्रोटीन्स वगैरह कितने हैं इसका मतलब यह है गिविंग फॉल्स टेबल्स का मतलब ये है कि आप अगर आप कोई भी फूड लेने मार्ट से जाते हैं तो क्या होता है उसमें डिफरेंट लिखा होता है टेबल्स बने होते हैं जिसमें लिखा होता है कि इसमें प्रोटीन इतनी है कार्बोहाइड्रेट इतने हैं तो वो सारी चीज़ें लिखी होती हैं ये सारी चीज़ें डब्ल्यू से रिकमेंडेड हुई होती हैं और अप्रूव्ड होती हैं तो कुछ लोग ऐसे क्या करते हैं उन चीज़ों को अपनी मर्जी से चेंज कर लेते हैं ताकि वो डब्ल्यू के रिकमेंड हो जाए लेकिन असल में वो डब्ल्यू से अप्रूव नहीं हुई होती और हम उन्हें गलत कह कर हम बेच देते हैं तो ये भी क्या मेथड एग्जांपल है किसकी एडल्ट्रेशन ऑफ फूड की अदर है एडिशन ऑफ टॉक्सिकेंट्स एडिशन ऑफ टॉक्सिकेंट का मतलब ये है कि बाज़ का क्या होता है कि आप अब जब देखेंगे कि लोग जो सा होता है मोटर ऑयल सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू वेजिटेबल ऑयल तो लोग मोटर ऑयल को जो सा गाड़ियों में तेल डलता है उसे वेजिटेबल ऑयल के साथ मिक्स करवा के उसकी क्वान्टिटी को बढ़ा लेते हैं लेकिन क्वालिटी कम्प्रोमाइज़ हो जाती है तो ये भी एक मैथड है एडल्ट्रेशन ऑफ फूड का एग्जाम्पल मैंने आपको काफ़ी बता दी है मिक्सिंग ऑफ और यहाँ पे आना था मोटर ऑयल इन वेजिटेबल ऑयल कि क्या करते हैं कि हम मोटर ऑयल को वेजिटेबल ऑयल में डाल देते हैं तो उससे क्या होता है क्वालिटी ख़राब हो जाती है लेकिन क्या क्वांटिटी बढ़ जाती है एक्सट्रैक्शन ऑफ फैट फ्रॉम मिल्क ये भी आपको बता चुकी है एडिशन ऑफ स्टार्च इन मिल्क कि आप उसे दूध का जायका देने के लिए उसके अंदर स्टार्च पानी में डाल देते हैं और उसे कलर उसका वाइट कर देते हैं ताकि वो दूध की तरह लगे एडिशन ऑफ वाटर और मिल्क इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अडल्ट्रेशन ऑफ फूड एंड द नेक्स्ट लाइज इट वाट आर द डिसएडवाटेजेस के इससे कम्यूनिटी को क्या जो उनसे होता है डिसएडवाटेज होते हैं डिसएडवाटेज के ये हैं कि मोटर ऑयल अगर हम वेजिटेबल ऑयल में डाल दें तो क्या होता है लोअर लिम्ब पैरालसिस हो जाता है लोअर लिम्ब काम करना छोड़ जाता है लोअर लिम्ब पैरालसिस अगला है द स्टैंडर्ड अपसेट द स्टैंडर्ड कम्पोजिशन ऑफ फूड जो स्टैंडर्ड कम्पोजिशन ऑफ फूड होती है कि जिसके अंदर प्रोटीन इतना है कार्बोहाइड्रेट इतना है लिपिड्स इतने हैं वो जो कम्पोजिशन होती है वो चेंज हो जाती है एक तीसरा अगला आप अगर आप मिक्सिंग करते हैं तो वो कम्पोजिशन चेंज हो जाती है इट डिग्रेड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्यूनिटी ये क्या करता है न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ कम्यूनिटी को डिग्रेड कर देता है ये अब थैंक यू वेरी मच लेक्चर ख़त्म हो चुका है अगर अब आपकी असाइनमेंट इसमें ये है कि आपने जो सी हैं टेन एग्जाम्पल्स ऑफ किसकी एडल्ट्रेशन ऑफ फूड की लिख के देनी है मुझे और इसके अलावा आपने टेन मैथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के भी Uh, आपने लिखने हैं अपने पेजेस पे और मुझे व्हाट्सएप जो सा आपका ग्रुप बायोकेमिस्ट्री का बना हुआ है आपने उसमें व्हाट्सएप करते रहें थैंक यू वेरी मच